எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபது இருபத்தொன்று பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த எடுத்துக்காட்டோடைய டாபிக் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்புகளின் சேர்ப்பு சார்புகளின் சேர்ப்பு பொதுவாக சார்பு நம்ம எப்படி குறிப்பிடுவோம் எஃப் அப்படின்னு ஸோ சேர்ப்பு அப்படின்னாலே நமக்கு என்னது இந்த சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சேர்ப்பு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ரெண்டு அதாவது ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு கணம் இருந்தால் அதை சேர்த்து எழுதுவோம் அப்போ இன்னொரு சார்பும் கண்டிப்பாக நமக்கு என்னது தேவை ஸோ அதை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதை சேர்ப்பு அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து உறுப்புகள் ஏ கணத்தில் உறுப்பு பி கணத்தில் உறுப்பு இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி இருக்காது பொதுவாக நமக்கு ஒரு சார்புனால் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்கும் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு ஒரு சார்பு அப்போ அதே மாதிரி தான் நமக்கு என்னது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு சார்பு எப்படி சேர்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஜி அதாவது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சார்புகளின் சேர்ப்புகள் இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்காட்டு சாமூலியமாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபது ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சார்பு கொடுத்துருக்காங்களா ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மற்றும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏனில் எஃப் ஆஃப் ஜி மற்றும் ஜி ஆஃப் எஃப்ஐ காண்க ஸோ அந்த நம்ம பார்த்த மாதிரி என்னது எஃப் ஜி அப்படிங்கிற சார்பு என்ன செய்கிறோம் சேர்த்து நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த எஃப் ஆஃப் ஜியை வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஆஃப் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னது பிராக்கெட்டாக மாறுது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அந்த ஆ ஓ ஆஃப்ங்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அந்த பிராக்கெட்டாக எழுதிக்கிறோம் இப்போ நமக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு பொதுவாக நமக்கு இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதுனோம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்னது ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ இந்த எக்ஸ் இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு அப்ளை பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ ரெண்டு என்ன கொண்டு என்ன பண்ணணும் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்று வச்சுக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஸோ இதே என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி தான் எழுதணும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அந்த ஆஃப்ங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிராக்கெட்டாக மாற்றிக்கலாம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்ன தெரியும் ஜி ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு என்னது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மற்றபடி இருக்கா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்னது ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தான் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்படி இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்முலா அப்படி என்ன செய்யணும் இதை நம்ம மாற்றணும் ஈக்குவல் டு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஸோ இதை மாற்றினதுக்கப்புறம் அடுத்து நமக்கு என்னது நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ரெண்டு கழிச்சோன்னா மைனஸ் ஒன்று இது வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் டூ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன்றும் ஈக்குவேஷன் டூவும் நமக்கு என்னது நாட் ஈக்குவல் டு ஸோ ரெண்டுமே சேமாக வரல அதாவது எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்ஓ நமக்கு என்னது சேமான வேல்யூ ஈக்குவலான வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கல ஏன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன்று பாருங்க ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஈக்குவேஷன் டூ வந்து நமக்கு நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு என்னது நாட் ஈக்குவல் டு அடுத்த எடுத்துக்காட்டு சம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணை இரு சார்புகளின் சேர்ப்பாக குறிக்க ஸோ இங்கே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன செய்யல கொடுக்கல அப்போ இது
அடுத்து என்ன பண்றோம் f of only x equal to root x so இது நம்ம என்ன பண்றோம் x அப்படினு எழுதிக்கிறோம் அப்ப x னா நமக்கு என்னது 2x square minus 5x plus 3 அப்ப x ஓட வேல்யூ நமக்கு இது so இது வந்து ரூட்ல இருக்குறதால இதோட வேல்யூ நம்ம என்ன செஞ்சோம் root x அப்படினு எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம f of x equal to 2x square minus 5x plus 3. சோ நமக்கு கொடுத்திருக்க சார்பு f of x வந்து இதுதான். இப்போ நமக்கு இந்த 2x square minus 5x plus 3ங்கிறது என்னது? இதற்கு பாத்தீங்கன்னா 2x square minus 5x plus 3ங்கிறது நமக்கு என்னது? f2x. சோ அப்ப இத நாம எப்படி எழுதணும் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா f2 of x அப்படிን எழுதிக்கலாம். சோ இப்போ நமக்கு இப்போ இந்த f2 of xங்கிறது நமக்கு x ஆ மாறும். ஏன் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இப்போ x ஓட வேல்யூ என்னது 2x2 5x 3. இங்க f2 of x வந்து என்னது? சோ f2 of x வந்து என்னது 2x2 5x 3. இப்போ இதுக்கு பதிலா நாம என்ன பண்ணலாம் x னு எழுதிக்கலாம். ஏனா x ஓட வேல்யூ என்னது 2x2 5x 3. அப்ப f2 of x என்னது x. சோ இந்த f2 of x க்கு பதிலா நாம என்ன பண்றோம்? சோ இதுக்கு பதிலா நாம என்ன பண்றோம் ரூட் x அப்படினு எழுதிக்கிறோம் இப்போ நமக்கு ரூட் x வந்து என்னது f1 x சோ ரூட் x க்கு பதிலா நாம என்ன பண்றோம் f1 x அப்படினு எழுதிக்கிறோம் சோ ரூட் x க்கு பதிலா என்ன பண்றோம் f1 x போடுறோம் இப்போ இந்த x க்கு வந்து வேல்யூ என்ன பண்றோம் அந்த f2 of x எழுதணும் சோ x ஓட வேல்யூ நம்ம x x என்னது நமக்கு f2 of x அப்ப இப்போ இத நாம எப்படி எழுதணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா f1 x க்கு பதிலா என்ன பண்றோம் f2 of x அப்படி சொல்லி எழுதிக்கிறோம் f1 f2 of x So, now we are doing f2 of x, we are doing f2 of x, so we are doing f2 of x. So, now we are doing f2 of x, we are doing f2 of x, we are doing f2 of x. So, we are doing f2 of x, we are doing f2 of x. So, now we are doing f2 of x, we are doing f2 of x. So, we are doing f2 of x, we are doing f2 of x. So, we are doing f2 of x, we are doing f2 of x. So, we are doing f2 of x, we are doing f2 of x. So, we are doing f2 of x, we are doing f2 of x. So, we are doing f2 of x, we are doing f2 of x, we are doing f2 of x. சோ இப்ப பொதுவா மட்டில இருந்து ஒரு என்ன வெளியில எடுக்கணும்னா ரூட்ல இருந்து எடுக்கிற மாதிரி தான் சோ இப்ப ரூட் 4 அப்படினாலும் மட்டு 4 னா நமக்கு என்னது ரூட் 4 ல இருந்து ரூட் 4 வந்து நமக்கு 2 மட்டு 4 2 தான் அப்ப இந்த f2 of x என்ன செய்றோம் அந்த மட்டில இருந்து நம்ம என்ன செய்றோம் எடுத்துறோம் f1 f2 of x சோ இப்ப இந்த நமக்கு இரு சார்பா நமக்கு என்ன செஞ்சிச்சு கடைசில ஃபைனலா நமக்கு f1 f2 அப்படினு ரெண்டு சார்பா நம்ம செஞ்சு என்ன செஞ்சுட்டு எழுதிட்டோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து f2x f1x னு எழுதுறோம் சோ இந்த கொடுத்திருக்கிற இந்த இத வந்து நம்ம என்ன செய்றோம் x னு வச்சுக்கிறோம் சோ இப்போ இத ரூட்ல இருந்து எடுத்து எழுதிறோம் அடுத்து என்ன பண்றோம் இது x ஆ அப்ப x னா நமக்கு என்னது ரூட் x சோ அடுத்து f of xங்கற சார்பை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் சோ இதோட வேல்யூ xங்கறனால நம்ம என்ன பண்றோம் இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு இது இது ஈக்குவல் டு என்னது f2 of x So, root f2 of x is equal to root f2 of x. So, what do we do? Root x is equal to root f2 of x. So, what do we do? In this term, what do we do? x is equal to x. Why do we do that? x is equal to x squared minus 5x plus 3 is equal to x. அப்ப f2 of x க்கு பதிலா என்ன பண்றோம் x போடுறோம் சோ இதுக்கு பதிலா என்ன பண்றோம் x போடுறோம் ஏக்னே ஒரு ரூட் இருக்கனால நமக்கு என்னது ரூட் x சோ ரூட் x அப்படிங்கறதால ரூட் x ஓட ஈக்குவல் டு என்னது நமக்கு f1 of x சோ ரூட் x க்கு பதிலா என்ன பண்றோம் f1 of x போடுறோம் ஏக்னே xங்கிறது நமக்கு என்னது f2 of x அதனால x க்கு பதிலா f2 of x போட்டு சோ f1 f2 of x போடுறோம் சோ f2 of x வந்து நமக்கு என்னது சார்பு நமக்கு என்னது ரூட்ல இருக்கனால இத ரூட்ல மாத்திக்கணும் சோ ரூட்னா அதை மட்டும் எடுப்போம் மட்டில இருந்து நம்ம ரூட் எடுக்கிற மாதிரிதான் எடுத்துட்டோம்னா லாஸ்ட் நமக்கு என்னது இரு சார்புகளின் சே